La clorofila es el pigmento encargado de la fotosíntesis en las plantas, proceso que les permite tanto a las plantas como a las algas producir energía a partir de la luz solar, que les otorga además su color característico verde. Podemos obtener clorofila a partir de las propias plantas o a través de suplementos. A lo largo del vídeo descubriréis las diferencias entre la clorofila natural y la que contienen los suplementos. Y además, os explicaré cuál es más efectiva y por qué. Así que, atiza la ledita hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres conocer todas las propiedades de la clorofila respaldadas por la ciencia, así como si es peligroso tomarla o cómo puedes obtenerla. Hola, soy Sento, ¿qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento sobre cualquier problema de salud que padezcas. Bien. Y habiéndonos quitado este aviso de encima, lo primero que quiero comentaros son los supuestos beneficios que aparecen en los productos de clorofila que se comercializan y que más tarde veremos si son o no ciertos. Los fabricantes hablan de que estimula el sistema inmunológico, que elimina los hongos y levaduras, que desintoxica la sangre, que limpia el intestino, que elimina malos olores, que nos proporciona energía o de que previene el cáncer. Llegados a este punto, aquí quiero haceros una explicación rápida y lo más sencilla que pueda de lo que es la clorofila. No sé si lo conseguiré, pero ahí va. La clorofila, como ya os he dicho antes, es un pigmento que hace que las plantas y las algas sean de color verde y hagan la fotosíntesis. Su estructura básica se parece al grupo hemo de la hemoglobina de la sangre. Pero en la clorofila el átomo central es magnesio y en la hemoglobina es hierro. La clorofila es soluble en aceite e insoluble en agua, lo que hace que su absorción sea muy baja. Por eso en los suplementos lo que hacen las casas comerciales es no utilizar clorofila, sino clorofilina que la obtienen sustituyendo el átomo de magnesio original de la clorofila por uno de cobre o sodio. Y además le quitan una cadena lateral de átomos de carbono que tiene, con lo que consiguen así que sea soluble en agua. Como veis la clorofilina es una mezcla semisintética de sales de cobre y sodio, derivada de la clorofila, que al ser soluble en agua podemos encontrarla en concentraciones apreciables en la sangre. Por eso la clorofilina potencialmente puede tener más aplicaciones, al poder supuestamente llegar a muchas más partes del cuerpo. Las diferencias estructurales entre ambas moléculas también hacen que la clorofilina sea más estable frente a la oxidación y por lo tanto más biodisponible y manejable en los diferentes suplementos. ¿Cuáles son los beneficios de la clorofila o la clorofilina? 1. Curación de la piel. La clorofilina ha mostrado posibles efectos para reducir la inflamación y el crecimiento bacteriano en las heridas. Una revisión llevada a cabo en 2008 sobre el cuidado de heridas Incluyó varios estudios sobre ungüentos que contienen papaína, urea y clorofilina. Los estudios individuales mostraron que esta pomada era más efectiva para curar las heridas que otros tratamientos. Otro pequeño estudio llevado a cabo en personas con acné observó una mejoría en la piel cuando se utilizaba gel de clorofilina tópica durante tres semanas. 2. Formador de sangre. Un estudio del año 2004 sugirió que el pasto de trigo, que contiene aproximadamente un 70% de clorofila, 
reducía la cantidad de transfusiones de sangre necesarias en personas con talasemia, que es un tipo de anemia. Aunque no se pudo probar que fuera la clorofila la causante de este beneficio, ya que no está claro cómo actúa el pasto de trigo sobre los glóbulos rojos. 3. Cáncer. Los investigadores han estudiado el efecto de la clorofila y la clorofilina sobre el cáncer. En un estudio en animales de laboratorio se vio que dependiendo de la dosis, la clorofila reducía la incidencia de tumores hepáticos entre un 29 y un 63% y los tumores de estómago entre un 24 y un 45%. Otro estudio evaluó el efecto de la clorofila sobre el crecimiento de células cancerígenas pancreáticas. Los investigadores encontraron que la ingesta diaria de clorofila oral reducía significativamente el tamaño del tumor en ratones con cáncer de páncreas. Si bien los resultados de los estudios en animales son prometedores, no existen apenas ensayos en humanos o son muy antiguos. Si el vídeo te parece útil, quisiera pedirte que le atices al dedito hacia arriba y que dejes un comentario y que lo compartas en tus redes sociales o con tus seres más queridos por medio de WhatsApp o Telegram. 4. Pérdida de peso. Una de las afirmaciones más populares asociadas con la clorofila líquida es el apoyo a la pérdida de peso. Sin embargo, la investigación sobre este tema es muy limitada. En un estudio en el que participaron 38 mujeres, se observó que aquellas que tomaron un suplemento de membrana vegetal verde, que incluía clorofila, y lo hicieron una vez al día, tuvieron una mayor pérdida de peso que un grupo que no lo tomó. Los investigadores también sugirieron que el suplemento reducía los niveles de colesterol. El mecanismo por el que esto se produce y si la clorofila interviene en él o no, se desconoce por ahora. 5. Desodorante natural. La clorofilina se ha utilizado desde la década de los 40 para neutralizar ciertos olores. En un estudio llevado a cabo en personas con trimetilaminuria, una enfermedad que causa a quienes la padecen olor a pescado, se observó que la clorofilina disminuía significativamente la cantidad de trimetilaminas, disminuyendo, por lo tanto, el olor. Además, la clorofila se ha utilizado ampliamente a lo largo de la historia para reducir el mal aliento. ¿Cuáles son los riesgos? No se sabe que la clorofila natural o la clorofilina sean tóxicas, pero existen algunos posibles pequeños efectos secundarios, como pueden ser problemas digestivos, diarrea, heces verdes, amarillas o negras. Estas últimas pueden confundirse con una hemorragia gastrointestinal. Además, también puede producir picazón o ardor cuando se aplica tópicamente. ¿Cómo tomar suplementos de clorofila? Puedes comprar suplementos de clorofilina en tiendas naturistas, farmacias o herboristerías. Podemos encontrar la clorofilina en forma de suplemento como tabletas, ungüentos, aerosoles o en forma líquida. Según la Universidad Estatal de Oregón, la dosis media de suplementos de clorofilina es de entre 30 y 100 miligramos tres veces al día. Algunas personas incorporan la clorofila a su dieta agregando la forma líquida a sus platos o batidos. Clorofila natural. Existen infinidad de vídeos en YouTube que muestran cómo puedes hacer tu propio suplemento de clorofila líquida a partir de pasto de trigo, el cual también te enseñan a cultivar en casa de una forma ecológica. Si haces una pequeña búsqueda en YouTube, lo encuentras seguro. Permíteme, por tanto, que no quiera recomendar a unos o a otros. Las plantas frescas y verdes probablemente pueden ser una buena fuente de clorofila. Esto sería tomar cosas como pasto de trigo, judías verdes, espinacas, perejil, rúcula, guisantes o puerros. 
Según la Universidad Estatal de Oregón, una taza de espinacas crudas contiene aproximadamente 24 miligramos de clorofila, mientras que el perejil contiene alrededor de 19 miligramos por taza. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Conocías estas propiedades atribuidas a la clorofila? ¿Conocías la diferencia entre la clorofila y la clorofilina? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con unas hojas verdes como estas, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre cuál es la comida más adictiva. Que si por cosas de la vida o porque te pilló de vacaciones no lo viste, puedes verlo aquí ahora mismo haciendo clic con el botón derecho del ratón y abriendo una ventana nueva. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros fueron Melvin Pérez, que nos enumera los alimentos que podrían ser más adictivos y lo hace pensando simplemente en aquellos con un alto contenido en azúcar, harina y grasas. No anda desencaminado. Un fuerte abrazo y gracias por comentar. Y Widalis Sosa, espero haberlo pronunciado bien, que le ha parecido una lista de alimentos muy tentadora y que opina que para romper cualquier adicción hay que ser disciplinado. ¿Cuánta razón tienes? Gracias por participar. A ellos y a todos los que dejáis algún comentario en la comunidad, gracias por vuestra colaboración. Sois de una gran ayuda. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por lo que te pido, por favor, que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Una última cosa. Me ayudas mucho si le atizas al dedito hacia arriba y dejas un comentario, pues realmente ayuda a que más gente vea este vídeo. Y aquí puedes suscribirte al canal, pues tengo muchísimos otros vídeos que pueden interesarte. Y si activas la campanita no te perderás ninguno de mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los beneficios de caminar para cuerpo y mente.